is going to interview us? I'm sitting here since morning. మీరు పెద్ద హీరో కదా సో అందుకే కొంచెం డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేశారు ఏం ప్లాన్ చేశారు మనకి ఇప్పుడు వచ్చే యాంకర్ కాదు ఒక హీరోని ఇంకో హీరో చేయబోతున్నారు హీరోనా ఎస్ హీరో ఎవరు అని అంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు నా జనరేషన్ నుంచి కాదు యూనో ఎప్పటి నుంచో ఆయన ఆయన కనిపిస్తేనే నవ్వుతారు ఆయన కనిపిస్తేనే ఒక ఒక వైబ్రేషన్ అనమాట సస్పెన్స్ ఎందుకు బ్రో చెప్పండి బ్రో ఎవరు వస్తున్నారు ప్లీజ్ బ్రో అక్కుంబక్కు అక్కుంబక్కు బ్రో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి ఎవరు అదే బ్రో అక్కుంబక్కు అక్కుంబక్కు ఎంత చాటా ఓ ఆలీగర్ వస్తున్నారు Oh, wow. he, he has been my former co-star in my oh, first really? movie. Yeah. Yes. Oh, it will be too much fun. Yes. <laughs> Are you ready? Yes. 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 Hi, guys. Hey. Hey. Hi, sir. Hi, sir. How are you? Thank you. Thank you, sir. Hello, hello, hello. Hi, Nishti. I'm good. How are you? How are you? So many years back. <laughs> how, how many years? Uh, almost, uh, I think, uh, uh, seven? Seven to eight, yeah. Seven to eight, yeah, yes. Yeah, yeah. Okay. హీరో ప్రొడ్యూసర్ ఎస్ సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నిష్ఠి ఎస్ ఐ థింక్ ఓ ఇస్ సెంటిమెంట్ ఓ ఓ చిన్నదాన ఓ సాతియా దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ మూవీ రైట్ ఓ చిన్నదాన ఇన్ తెలుగు So after that, you acted a... Uh, after that, I had uh, done a uh, couple of more movies. Okay. I have been working in a lot of other languages. Mm. I have worked in Kannada, Tamil, Malayalam, Hindi. Oh. And back to Telugu again. Why did you say uh, Bhojpuri, <laughs> Kadakali, Manipuri, Tangyavari? <laughs> no, they did not call me. <laughs> <laughs> they are calling you soon. I am not good for them. <laughs> they are calling you soon, I think. <laughs> okay, Aryan. Aryan, what is your name? ఉందన్న ఆర్యన్ గౌరా ఏంటి గౌరా ఏంటి ఇంటి పేరన్న అవునా ఎవరి పిది విజయవాడ విజయవాడ సో ఆర్యన్ గౌరా విజయవాడ దాని ముందు ఇంకో పేరు కూడా ఉంది అవునన్న ఏం పేరు పృథ్వీరాజ్ పృథ్వీరాజ్ సో పృథ్వీరాజ్ అని తీసేసి ఆర్యన్ గౌరాని ఎందుకు పెట్టుకుందా అంటే అన్న నాకు ఇట్లా మూవీస్లోకి వస్తున్నా అన్నప్పుడు మమ్మీ వాళ్ళు జాతకాలు అవి చూపిస్తారు కదా ఓకే బేసిక్గా నేను నమ్మను ఏదైనా హార్డ్ వర్క్తోనే గెలుచుకోవాలని నేను అనుకుంటా బట్ మమ్మీ వాళ్ళు చూపించినప్పుడు ఒక అతను చాలా బలంగా చెప్పాడు ఈ అబ్బాయి హీరో అవ్వడు అని బల్ల గుద్ది చెప్పినట్టు చెప్పాడు మమ్మీ వాళ్ళు భయపడిపోయారు సో నాకు కూడా ఇది ఎందుకో భయం వేసింది తర్వాత నేను మళ్ళీ ఆయన అడిగా దేనికైనా రెమెడీ ఉంటుంది కదా ఇంకేమన్నా ఉందా అంటే లేదు నువ్వు అవ్వలేవు అసలు పృథ్వీరాజ్ లేదు అని ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏదో భయపెట్టేశాడు అన్న తర్వాత సరే ఇట్లా కాదని చెప్పి ఓకే పేరు మార్చేద్దాం అని చెప్పి సో ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నా చిరంజీవ్ గారు పేరు మార్చుకున్నారు నా ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన కూడా మార్చుకున్నారు కదా మనం కూడా మార్చుకొని స్టార్ అయిపోదాం అని మార్చేసాను ఓకే సో నువ్వు నమ్మవు కానీ వాళ్ళు నమ్ముతారు అంతే అంటే వాళ్ళు ఎందుకు కూడా ఎందుకు నమ్ముతారంటే ప్రతి తల్లిదండ్రులు మా పిల్లలు బాగుంటే చాలు అనుకునేవాళ్ళు తొంభై శాతం ఉన్నారు అవునన్న ఓకే సో వాళ్ళల్లో మీ తల్లిదండ్రులు కూడా ఉన్నారు అవునన్న సో అందుకోసం ఏ బల్ల అయితే గుద్దారో ఈ సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత అదే బల్ల మీద నువ్వు కూడా గుద్దు చెప్పు ఓకే సో ఆల్ ది బెస్ట్ నీకు థ్యాంక్ యూ అన్న ఓ సాతియా ప్రొడ్యూసర్ సార్ సార్ నిజంగా నాకైతే ఇంకా స్టిల్ అన్బిలేబుల్ సార్ అంటే ఐఎమ్ సెట్టింగ్ సచ్ విత్ సచ్ అెజెండ్ యాక్టర్ అంటే మిమ్మల్ని చూసి మేము ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ మై స్కూల్ డేస్ ఆన్వర్స్ అంటే అప్పట్లో మనకి ఈ ఓటీటీ లేవు కదా సార్ అప్పట్లో మా ఇంట్లో కలర్ టీవీలు ఆ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీలు సిటీ కేబుల్లో ఆల్మోస్ట్ వారంలో ఎమ్మెల్యేల సినిమా రోజుకు వందసార్లు వేసేవాడు సార్ ఓకే అది చూసి 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 యూనో అంటే హీరో అంటే ఏదో ఫైట్లు చేయాలి అలా కాదు జనాలని యూనో అట్రాక్ట్ చేయాలి కామెడీతో కానీ ఆ టైమింగ్ కానీ నిజంగా సార్ నిజంగా ఐమ్ ఐమ్ వెరీ యూనో బ్లెస్డ్ టు బి హియర్ అండ్ సచ్ ఎ లెజెండరీ యాక్టర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ సచ్ లెజెండరీ యాక్టర్ మీ గురించి కూడా ఇచ్చిన తెలిసింది నాకు అది ఎంత వరకు నిజమో అది నాకు తెలియదు సార్ మీరే చెప్పాలి సార్ ఇదర్శిక రాజమండ్రి ఏం చేసేవారు 
సార్ నేను యాక్చువల్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ సార్ నా లైఫ్ పెద్ద యూటర్న్ తీసుకుంది లైఫ్లోనే అంటే రెండు యాక్చువల్లీ మాది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ సార్ ఏ ఏరియాలో ఏ ఏరియాలో యూటర్న్ తీసుకుంది అది నేను మనుగూరులో ఉండేవాడిని సార్ భద్రాచలం దగ్గర మనుగూరు అని ఒక ఊరు ఉన్నాయి సార్ అంటే మా ఫాదర్ ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ సార్ సింగర్ అయిన మీకు వినే ఉంటుంది కదా సింగర్ ఎంప్లాయీస్ ఒక అంటే జనరల్ క్లర్క్ ఒక గుమస్తా అంటాం జనరల్ చెప్పాలి అంటే ఒక అబ్బాయి వాళ్ళ అబ్బాయిని సార్ నేను సో నాకు ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు అంటే మా ఫాదర్ ఏంటి అంటే చాలా కష్టపడి మమ్మల్ని చదివిపించి యూనో తీసుకొచ్చారు రెండు వేల పదిహేనులో అన్ఫార్చునేట్గా ఐ లాస్ట్ మై మై ఫాదర్ సార్ దెన్ ఆఫ్టర్ నేను బీటెక్ మెకానికల్ చేశాను ఎంటెక్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ చేశాను దెన్ ఆఫ్టర్ సోలార్లో కొన్ని జాబ్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడైతే మా ఫాదర్ అంటే హీఈస్ ద మెయిన్ పిల్లర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అంటే మా ఫ్యామిలీ అని కాదు ఎంటైర్ మా ఫ్యామిలీకి ఈ వాజ్ ద మెయిన్ పిల్లర్ ఆయన డిమైస్తో కొంచెం నాకు ఒకేసారి అబ్స్ట్రక్షన్ లాగా వచ్చేసింది లైఫ్లో అంటే మీరు యాక్ట్ చేసిన సినిమా సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి ఉంది కదా సార్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు మా ఫాదర్ అలా అనమాట అంటే నాకు ఏది అడిగితే అది అలా నాకు అసలు కష్టం గురించి కానీ ఏం తెలియదు సో అలా పెంచాడు అంటే నాకు ఎప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ లేకుండా చూసారు చూసుకున్నారు సడన్గా ఒకేసారి ఐ మీన్ నాకు లైఫ్లోనే ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఫ్యామిలీ బాధ్యత పడిపోవడం అండ్ అట్లా అయితే మీకు తెలిసింది కదా సింగరేణిలో ఎవరైనా చనిపోతే డిపెండెంట్ జాబ్ ఇస్తారు ఇస్తారు బట్ డిపెండెంట్ జాబ్ ఇస్తారు కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ పర్ ద అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్ నువ్వు ఎంటెక్ చేయి ఐఏఎస్ అవ్వు ఏదైనా కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ బద్లీ వర్కర్ అని చెప్పి ఒక ఉంటుంది సార్ అంటే మైండ్లో దిగి తట్టలు మోయాలి బొగ్గు ఎత్తాలి బరువులు మోయాలి ఇవన్నీ చేయాలి నేను ఇంకా ఆ టైంలో ఆలోచించలేదు అంటే మా మదర్ గురించి నేను ఇమీడియట్గా అంటే నేను డెరాడూన్లో ఎంటెక్ చేశాను సార్ తర్వాత వన్ ఇయర్ జాబ్ చేశాను ఇమీడియట్గా ఇంకా మా మదర్ టేక్ కేర్ చేయాలని చెప్పేసి సరే గవర్నమెంట్ జాబ్ మెకానికల్ ఉంది కాబట్టి ఇంటర్నల్గా నేను రాసుకొని ఏదన్నా ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ సింగరేణిలో వర్క్ చేశాను సార్ సో ట్వంటీ ట్వంటీలో ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఇంకా అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ చేశాక నాకు ఎందుకో అంటే నాకున్న ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ ఒకటి అంటే నా ఎప్పుడు మా ఫాదర్ చెప్తుండేవాడు అనమాట నలుగురికి ఆపర్చునిటీ ఎప్పుడు ఇస్తూ ఉండాలి అలా అంటుంటే నాకు కూడా ఏంటంటే ఒక ఆంటర్ప్రీనియర్ మైండ్ సెట్ ఎప్పుడు ఉండేది ఓకే సో ఇంకా అలా మా బాబాయ్ యుఎస్లో ఉంటారు సార్ ఈజ్ ఎన్ఆర్ఐ ఓకే ఆయన కూడా సింగరేణిలో జాబ్ చేసి మేనేజర్గా రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయారు యుఎస్ఏకి వెళ్ళిపోయి హీ స్టార్టెడ్ ఇస్ ఓన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అలా ఆయన వెల్ సెటిల్ అయిపోయారు ఒకరోజు నాకు ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ అదే ఒకరోజు రాత్రి ఫోన్ చేసి ఐ నీడ్ మీరు నువ్వు రావాలి ఇట్లా ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను డైరెక్టర్గా చేస్తే బాగుంటుంది నువ్వు అంటే నేను కూడా అమ్మ దొరికిందే సంధు కదా అంటే మనుగూరు అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ అంటే ఒక ఒక ఊరు సార్ అంతే ఒక ప్లానెట్ అది అక్కడ ఒక మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు ప్రాపర్గా ఒక ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీస్ అంటే ఉన్నాయి కానీ ఓకే బట్ ఏంటి ఇంకా ఇంకా సరే దొరికిందే ఛాన్స్ అని చెప్పేసి నేను ఇంకా జంపు కొట్టాను జంపు కొట్టి హైదరాబాద్ వచ్చేసాను వచ్చేసి ఇంకా నాకు అప్పుడే ట్వంటీ ట్వంటీలో పాప పుట్టింది సార్ తర్వాత ఐటీ కంపెనీలో జాబ్ కంటిన్యూ చేసుకుంటున్నాను యాజ్ అ డైరెక్టర్గా ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ అడన్ ఇంకా అప్పుడు ఈయన ఫస్ట్ మూవీ ఆర్యన్ జీ జాంబీ మూవీ తీసాడు జీ జాంబీ నా ఫ్రెండ్ ఆఫ్ కామన్ ఫ్రెండ్ అనమాట ఈయన అలా ఈయన మూవీకి కోసము నన్ను స్పాన్సర్షిప్ కోసం అడగడానికి వచ్చాడు వస్తే అలా మా కంపెనీ నుంచి నేను స్పాన్సర్ చేశాను సో ఫ్రమ్ దేర్ ఐ గాట్ ఎ రిలేషన్ విత్ ఆర్యన్ ఓకే అది సార్ ఓకే సో ఓ సాతీయ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెండ్ ఇండస్ట్రీలో సార్ హర్ర జానర్ సార్ లేదంటే కామెడీ సార్ లేకపోతే యాక్షన్ సార్ ఉంటుంది చాలా కాలం తర్వాత ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ సినిమా మీరు తీసారు అవును సార్ అనుకోకుండా ఒకసారి నేను హైదరాబాద్లో చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు సార్ ఆషకి అని ఒక వాల్ పోస్టర్ కనిపించింది సార్ ఈ ఆవిడు ఎవరు కొత్త వాళ్ళు అలా ఉన్నాడు కాకపోతే అక్కడ పేరు మహేష్ భట్ అని ఉంది సార్ చూద్దాం సినిమా అని థియేటర్కి వెళ్ళా నేను ఆ ఒక్కసారి చూసిన సినిమా ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ కంటిన్యూ వెళ్తూనే ఉన్నా సార్ అంటే సింపుల్ పాయింట్ సాంగ్స్ వల్ల ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవుద్ది అనుకున్నాను స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా ఆ పాటలు వస్తే హిట్ అవుతుంటాయి అంటే ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి ఓ సాతి అంటే మీ లైఫ
అంటే మా ఇంటి అమ్మాయినే లవ్ చేసుకు లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాను ఆల్మోస్ట్ ఒక బీట్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచే మాది మా స్టోరీ స్టోరీ సో అంటే ఇంట్లో ఒప్పించుకొని పెళ్లి చేసుకున్నాము ఓకే అంటే బేసికల్గా ఓ సాతి అంటే ఏం లేదు సార్ అంటే నేను కనెక్ట్ అయింది ఏంటి అంటే అంటే నీ నా లైఫ్కి రిలేట్ చేసుకున్నా స్టోరీని నేను ఒక బీటెక్ స్టేజ్లో ఉన్న అంటే చదువు చదువుకున్నప్పుడు చదువు చదువు మామూలుగా చదువుకునేవాడిని ఎప్పుడు మా ఆవిడ వెనక తిరిగేవాడిని తర్వాత మెయిన్ అది మెయిన్ అది తర్వాత చదువు తర్వాత చదువు ఓకే అట్లా అట్లా సమయమే సో అట్లా దెన్ ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ అంటే ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయో నా మైండ్ సెట్ ఏమైపోయిందంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఫ్యామిలీ తర్వాత అంటే ఫ్యామిలీలో తను కూడా ఉంది బట్ ఏంటి అంటే యూనో ఇది ఒక మంచి లైఫ్ ఇవ్వాలి అందరికీ పిల్లలకి ఇట్లా సో జనరల్గా తెలిసింది కదా సార్ ఆడోళ్ళు నువ్వేం అప్పుడు అట్లా ఉన్నావు ఇప్పుడు ఇలా లేవు అంటే లైక్ అది వాళ్ళకి అర్థం కాదు అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే అర్జున్ క్యారెక్టర్ ఉందో నన్ను నేను చూసుకున్నా లైన్లో అంటే బికాజ్ ఏంటి అంటే ఒక పాయింట్లో ఒక ఏజ్లో అడిగినప్పుడు లవ్ నీకు ఇదా అంటే కెరియర్ అంటే లవ్ అంటారు వేరే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ రాగానే ద మెచ్యూరిటీ లెవెల్ చేంజ్ అయిపోతాయి ఓకే సో అప్పుడు ఏమంటారంటే కంపల్సరీ కెరియర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఏదైనా సో అలా సార్ అలా డైరెక్టర్ లేడీ అని విన్నాను అవును సార్ యాక్చువల్ తను రావాలి బట్ ఈరోజు సెన్సార్ స్క్రీనింగ్ ఉందని చెప్పి తను అక్కడ ఉంది సార్ ఓకే అవును సార్ తను లేడీ డైరెక్టర్ తను ఎక్కడ కలవటం ఏంటి అది త్రూ ఆర్యన్ ద్వారానే వచ్చారు సార్ ఫ్రెండా కాదు సార్ అంటే లైక్ మామూలుగా ప్రొడ్యూసర్ గారిని కలిసినప్పుడు ఫస్ట్ స్టోరీ నెరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మూవీ హీరో డైరెక్షన్ నేనే చేసుకుందాం అన్నట్టు అనుకున్నాం అనుకున్న తర్వాత ఓకే అని దిగాం మొత్తం అంతా డైలాగ్ వర్షన్ అంతా రెడీ అయిన తర్వాత నాకు అనిపించింది నేను ఇండస్ట్రీకి హీరో అవుదాం అని వచ్చాను స్టోరీలో వెయిట్ చూశాక నేను డైరెక్షన్ కూడా చేస్తే మేబీ ఆ ప్రెషర్ వల్ల యాక్టింగ్ మీద ఏమైనా ఎఫెక్ట్ పడుతుందేమో కరెక్ట్ కాదేమో అని చెప్పి సో అప్పుడు మొత్తం అయిపోయాక ప్రొడ్యూసర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పా ఇట్లా డైరెక్షన్ ఛాన్స్ వేరే వాళ్ళకి ఇద్దాం అనుకుంటున్నా నేను యాక్టింగ్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను అని ఆ క్యారెక్టర్లో అంత వెయిట్ ఉంది కదా అని సో అప్పుడు ఆ మేడంని కలవటం లిరిసిస్ట్ రాంబాబు అన్న త్రూ మేడంని కలిసి స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాను మేడం వచ్చి విజేందర్ ప్రసాద్ సార్ దగ్గర మెయిన్ రైటర్గా వర్క్ చేస్తారు సో వెళ్ళి కలిసి చెప్పగానే మేడం అన్నారు సార్ స్క్రిప్ట్ నచ్చితే సార్కి కూడా నచ్చాలి విజేందర్ ప్రసాద్ సార్కి కూడా నచ్చితేనే నేను చేస్తాను అన్నారు కాన్ఫిడెంట్గా ఇచ్చాను నరేషన్ ఇచ్చాను విన్నారు తీసుకొని వెళ్ళి సార్ ముందు పెట్టారు సార్ కూడా బాగుందమ్మా నీ ఫస్ట్ మూవీకి సూపర్గా ఉంటుంది అని సార్ ఇన్పుట్స్ కొన్ని ఇచ్చి క్లైమాక్స్ అది చేంజ్ చేసి పంపించారు సార్ అట్లా డైరెక్టర్ మేడం మోహన్ బోర్డ్ అయ్యారు స్టోరీ వెయిట్ అన్నా కదా ఎస్ సార్ ఎంత ఉంటుంది సుమార్ వెయిట్ అది సార్ బాగుంటుంది అన్న లైక్ ఒక రెండు వందల కేజీలు దాకా ఉంటుంది మోసా మరి బాగా మోసా అన్న తప్పు అంటే గీత పాటి ఇంకెవరు మోసారండి నిర్మాత మెయిన్ అవును ఎందుకంటే నేను వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు బడ్జెట్ చిటికి అంత కానీ ఇప్పుడు కొండ అంత అంత అంటే నాకు ఎక్కడ కొంచెం చెప్పాలంటే ఆయన ఒక వర్గానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎందుకంటే మనం ఒక మాట ఇచ్చి ఒక పని మొదలు పెట్టినప్పుడు దాన్ని వెనక్కి తగ్గకూడదు వాట్ ఎవర్ మే కమ్ ఆయన అట్లాగే బడ్జెట్ వెళ్తున్నా కొద్దిగా ఏం లేదు వెళ్తాను చేతులు కట్టుకొని ఉంచుంటాను ఈ సీన్ ఇక్కడ ఇవి ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా తీస్తే ఇంత అయ్యిద్ది అలా తీస్తే చాలా బాగుంటుంది అనగానే ఆలోచిస్తారు ఓకే తీయండి అంటుంది సో అట్లా ఆయన సపోర్ట్ అన్న ఓకే సో అంటే కథ మీద ప్రేమతోటి ఎస్ ఇద్దరు జర్నీ చేశారు ఎస్ అన్న డైరెక్టర్ మీరు ప్రొడ్యూసర్ ఓకే సో మిస్టి ఈ అమ్మాయిని ఎక్కడ చూశారు ఈ అమ్మాయిని లైక్ లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్ లో హౌ మచ్ లాంగ్ వెరీ లాంగ్ ఓకే లైక్ డైరెక్ట్ మేము కొత్త వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇద్దాం అన్నట్టు వెతుకుతున్నామన్న బట్ అందరం కొత్త వాళ్ళం కదా మాకు అన్ని మంచి ప్రొఫైల్స్ రాలా సో అప్పుడు డైరెక్టర్ మేడం వచ్చి నాకు తెలిసిన హీరోయిన్ ఒకళ్ళు ఉన్నారు మిస్టీ చక్రవర్తి అని చూపించగానే మేడం ఓకే కానీ తను ఒప్పుకుంటారా నేను కొత్త వాడిని కదా తను ఆల్రెడీ నితిన్ గారితో చేశారు మలయాళం పృథ్వీరాజ్తో చేసి అందరూ సూపర్ స్టార్స్ నేను కొత్త వాడిని ఒప్పుకుంటారా అన్న సార్ ఒకసారి అయితే మీటింగ్ అరేంజ్ చేస్తే మాట్లాడండి అన్నారు సో మీటింగ్ అరేంజ్ చేశారు నేను వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఫస్ట్లో ఇంత బీఏడ్ పిచ్చోడ్లాగా అన్న ట్రస్ అమ్మాయి యాక్చువల్గా చాలా ముదురు అన్న కనీసం ఆ రోజు బాంబే వెళ్ళి నరేషన్ ఇచ్చాను ఆ అమ్మాయికి కనీసం ఆ రోజు నాకు బాంబేలో రూట్లు ఏమీ తెలియదు వచ్చి కార్ ఎక్కండని కూడా అనలా ఆటో బుక్ చేసి పంపించ
నువ్వు నాతో యాక్ట్ చేస్తున్నా అనుకోవద్దు అర్జున్ అనే క్యారెక్టర్తో చేస్తున్నావు నువ్వు పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో చేసి ఉండొచ్చు బట్ నువ్వు ఒక హిట్ మూవీలో చేస్తున్నావు నా మూవీ సూపర్ హిట్ అయిద్దని నరేష్ నువ్వు కానీ సూపర్ నేను చేస్తున్నా అని అప్పుడే అంది అన్న తర్వాత నేను మాల్కి వెళ్ళాలి కనీసం డ్రాప్ చేయాలి కదన్న కార్ వేసుకొని వచ్చి కార్ అక్కడే మళ్ళీ ఎందుకు లేదు డ్రాప్ చేయాల్సి వస్తుంది అని ఆటో బుక్ చేసుకుని వెళ్ళండి ఆర్యన్ అని చెప్పి దగ్గర నుండి బుక్ చేయించి పంపించాను ఎందుకంటే ఎక్కువసేపు ఉంటే మళ్ళీ కార్లో దింపాల్సి వస్తుంది కార్లో దింపాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి కానీ ఆటోలో జర్నీ చేసిన వాడు చాలా మంది సూపర్ స్టార్ సూపర్ స్టార్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆటో బుక్ చేసుకుంటాను అంతే తప్ప లేదో మాట వరుస కనాలి కదన్నా రండి డ్రాప్ చేస్తానని అలా కూడా లేదు ఎందుకు వీడితో మనకి ఎందుకు వచ్చిన గోవాలని ఆ గెడ్డం అది చూసి అది క్యారెక్టర్ కోసం గెడ్డం పెంచాను ఆటో బుక్ చేసుకుని వెళ్ళండి నేను దగ్గర ఉండి ఆటో బుక్ చేసి పంపిస్తాను సో ఆయన ఏమో చికెన్ నిర్మిలో ఫాదర్ తర్వాత జాబ్ వచ్చింది ఇండస్ట్రీకి రాకముందు నువ్వేం చేసేవాడు అన్న నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అన్న ఇప్పుడు కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ స్టిల్ అన్న పెద్ద ఎంఎన్సీ కంపెనీలో చేస్తా ఓకే నైట్ జాబ్ చేస్తా మార్నింగ్ సినిమా అన్న సినిమా అంటే పిచ్చా సినిమా అంటే పిచ్చా ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ నీకు చిరంజీవి గారు అన్న చిరంజీవి గారు ఓకే సో అట్టాగా ఫస్ట్ మూవీ జీ జాంబీ జీ జాంబీ ఓకే తర్వాత ఓ సాతియా ఓకే సో ఈ అంటే అది చాలా చిన్న బడ్జెట్లో చేసినట్టు అవునండి ఫార్టీ ల్యాక్స్ అండి ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఇదంతా ఏంటి బడ్జెట్ ఇది ఆరు కోట్ల దాకా అయిందండి అంటే ఎక్కువే అవుతుంది ప్రమోషన్స్తో ఓకే అంటే మీరు డైరెక్టర్ మీద అండ్ హీరో మీద ఓకే మిస్టి సో ఆల్రెడీ తను హిందీ యూ యాక్టెడ్ హిందీ ఆల్సో రైట్ ఐ సో దట్ మూవీ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ద ఫస్ట్ మూవీ వాస్ కాంచి కాంచి రైట్ రైట్ ఇస్ డైరెక్టెడ్ బై సుభాష్ గాయ్ ఎస్ చాలా చాలా అద్భుతంగా చేసింది తను తర్వాత మేము కాంబినేషన్ చేసాం ఓ చిన్నదాన స్పెయిన్లో షూట్ చేసాం చిన్నదాన నీ కోసం స్పెయిన్లో షూట్ చేసాం ఆయన నితిను నేను ఈఎంఐ తర్వాత గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడే విశాలగా లేడీ డైరెక్షన్ మే కామ్ కర్నీ Okay, so uh, Divya is, has been my friend, you know, like, yeah. uh, so uh, she, when she told me about this movie, she was like, will you do this for me? I was like, okay, I will do this, you know, like, just give me the narration. And then he, she said, she told me that the hero will narrate. I was like, why will the hero narrate? <laughs> then he was like, he's a writer. I was like, oh, wow, talented. That's good. Okay, so, so then he narrated me the script when I came here and I think it was wonderful. He's a good narrator as well. Huh? Like yeah. he can convince anybody to do his movie, I think. <laughs> yeah. Okay. So, Pata hai kaanga hai ladka? Vijaywada? Haan, Krishna Jilla. I don't know the specialities okay. <laughs> of that Jilla. Okay. Uh, yeah. Kanika Durga. Temple. Kanika Durga. There is a famous, very famous Lord temple. Lord Ammavara. Yeah, yeah. Yeah, Durga okay. Mata. Okay. So, um, you're from... Kolkata, right? Kolkata, yeah. Uh, there is Kolkata, Kolkata Kali. Durga Puja is like yeah. special uh, for us. Same, yeah, yeah. Kali oh. and here yeah. Durga. Okay. No, for uh, us also place. Durga. Uh, yes. We have like huge festival like which right. is Durga Puja. Right, okay. And the director of this director, I would like to say, Vijayendra Prasad Gaur Degra work in the department. Yes, yes. And in the department. Writing, Anna. Writing. Writing department. Okay. Yeah. సార్ కూడా నన్ను కలి పిలిపించారు పిలిపించినప్పుడు కూడా ఒకటే అన్నారు మేడం సార్కి డాటర్ లాగా నా డాటర్ని మీకు అప్పచెప్తున్నాను సినిమా మంచిగా తీసుకొని రండి అని సార్ అప్పుడప్పుడు సెట్స్కి వచ్చేవాళ్ళు చూసేవాళ్ళు అంత పెద్ద ఆయన నా స్క్రిప్ట్ పట్టుకొని మొత్తం చదివి దానిలో చిన్న చిన్న లెజెండ్స్ కదన్నా చిన్న చిన్న పాయింట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఆ యాడ్వాన్స్ ఇచ్చారు అది స్క్రిప్ట్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళింది అన్న కంప్లీట్లీ ఇంత బడ్జెట్ అయినా ప్రొడ్యూసర్ గారు వెనక్కి ఎందుకు తగ్గలేదంటే ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ని నమ్మారు బలంగా ఓకే ఎస్ మనం పెద్ద హిట్ కొట్టబోతున్నామని ఓకే సో అంటే మీకు కొత్త హీరో మీద ఇన్ని కోట్లు పెడితే వెనక్కి వస్తుందని ఎప్పుడైనా ఊహించారా సార్ యాక్చువల్లీ టు బీ హానెస్ట్ ఏ ధైర్యం మీద పెట్టారు అది అదే సార్ అంటే ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే అదొకటి ఫస్ట్ నాకు ఒక మొండి ధైర్యం ఒకటి ఉంటుంది సార్ అంటే ఏదైనా పని స్టార్ట్ చేస్తే అది వదలద్దు అయిపోయే దాకా అండ్ నిన్న అంటే నిన్న ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ జరిగింది సార్ నేను ఒక మా అంటే లైక్ చెప్పాను అంటే నేను దేవుడిని ఎక్కువ నమ్మను మనుషుల్ని ఎక్కువ నమ్ముతాను అని అంటే మనం మంచి చేస్తే మనకి రిటర్న్గా మంచి వస్తుంది అని బేసికల్ మేము ఇందాక చెప్పినట్టు నేను నమ్ముతారేమో నేను నమ్మను సార్ 
మనుషుల్ని మీరు నమ్ముతారేమో నేను అంటే నా నా వరకు సార్ ఎందుకంటే దేవుడు కనిపించడు సరే సార్ ఒకవేళ కనిపించినా కూడా నాకు ఇది చేయి భగవంతుడా అని అంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయకపోయినా కనీసం టెన్ పర్సెంట్ చేసినా కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడరా అంటాం కానీ మనిషి అలా కాదు వాడి దగ్గర నుంచి మనం టెన్ పర్సెంట్ ఆశిస్తాం వాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనల్ని ముంచేస్తాడు అంటే ఏ ధైర్యం మీద మీరు మనుషులను అందరు నాకు అర్థం కట్ల అంటే నా ఏమో సార్ నేను ఎప్పుడు అందరితో చాలా ఓపెన్గా ఉంటాను నా ఫ్రెండ్స్తో కానీ ఫ్యామిలీతో కానీ ఇప్పటికి కూడా అంటే నన్ను చెప్పాలి అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ ఉండడానికి రీజన్ టూ థింగ్స్ సార్ ఒకటి ఫ్యామిలీ మా మదర్ మా వైఫ్ ఎందుకంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నమ్మచ్చు ఐ మీన్ చెప్తాను సార్ అంటే నా ప్రాసెస్లో అండ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే బడ్జెట్ ఓవర్ ఎక్సీడ్ అయింది కదా సార్ నేను యాక్చువల్గా కొంత అమౌంట్ ఏదైతే అనుకున్నాం ఫస్ట్ బడ్జెట్ అదొక ఇల్లు కొనుక్కుందాం దాచుకున్న డబ్బులు అది యాక్చువల్లీ సో లోపల ఏదైతే చెప్పాను కదా సార్ నా అంటే నాకు ఒక ఎప్పుడూ ఒక డ్రీమ్ ఉండేది మనం ఎందుకు ఒక కింద చేయడం కన్నా మనకంటూ ఒక స్వస్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఎప్పుడు ఇలానే ఉండిపోవాలా అనేది ఎప్పుడు నాకు ఒక మైండ్ సెట్ సార్ అంటే బీటెక్లోనే నేను థర్డ్ ఇయర్లోనే ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశా యాక్చువల్లీ స్విగ్గీ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను సార్ అవునా ఎందుకంటే నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపించదు అనమాట నా కాలేజ్ వచ్చి ఇబ్రాహీంపట్నంలో ఉండే సార్ గురునానక్ కాలేజ్ ఓకే ఆ టైంలో బిర్యానీ ఫేమస్ వచ్చి ప్యారడైజ్ బవార్చి అక్కడి నుంచి వెళ్ళాలంటే దూరం వెళ్ళి తినాలి మరి నా నేను ఉండేది ఎల్బీ నగర్ మరి ఎల్బీ నగర్లో వాళ్ళకి తినాలనిపిస్తే ఎలా అని అప్పట్లోనే నేను ఏం చేశానంటే ఒక కాన్సర్ట్ అనుకొని బిర్యానీ అని వీల్స్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ నేను న్యూ ఇయర్ని టార్గెట్ చేశాను అలా చేసి నేను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ బిర్యా ప్యారడైజ్ నుంచి బిర్యానీ పర్చేస్ చేసి బవర్చి నుంచి పర్చేస్ చేసి ఒక ఓమినీలో వేసుకొని తీసుకొని వెళ్ళి అందరికి ముందే ప్యాంప్లెట్స్ పంచి ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఉంటుంది అక్కడ మా దగ్గర ఫేమస్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ అందరికి ఇచ్చేసి ఇలా పలానా మేము హోమ్ డెలివరీ చేస్తాము మీ మీ ఈ న్యూ ఇయర్ని ప్యారడైజ్ బిర్యానీతో హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి అని చెప్పి అందరికి ఇచ్చి రెడీగా పెట్టాము ఫ్రెండ్స్ అందరూ అరే ఎగ్జైటెడ్ అనమాట చేసాము బా అంటే ఐ డిన్ గెట్ ద రిటర్న్ సార్ అంటే నా ప్లానింగ్ కొంచెం మిస్ఫైర్ అయింది ఇంకా నేను నాకెందుకురా బాబు ఈ బిజినెస్ అని ఇంకా సరే ఎంటెక్కి వెళ్ళిపోదని వెళ్ళిపోయాక ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ మంత్స్ దాకా నాకు ఫోన్ కాల్ సార్ బిర్యానీ డెలివరీ చేయండి అని తర్వాత కట్ చేస్తే నేను హైదరాబాద్ వచ్చాక ప్యాడేజ్ కూడా అక్కడ ఒక బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేశాడు ఓకే అదే నేను నిజంగా తీసుకొని కాన్సెప్ట్గా ఆలోచించుంటే మేబీ యూనో అప్పుడే నేను ఏమైనా చేసి ఉండొచ్చేమో అలా అప్పటి నుంచి నాకు అది ఉంది సార్ ఓకే సో అలా అయితే మొన్న పాండమిక్ టైంలో ఏమైంది అందరం ఇంట్లో కూర్చున్నాం అన్ని జాబ్లు అంటే మాది ఎసెన్షియల్ జాబ్ సార్ సింగర్ అయినవి ఎందుకంంటే మేము బొగ్గు అయిపోతే కరెంట్ రాదు ఓకే తెలిసిందే ఓకే సో మాది ఎసెన్షియల్ జాబ్ మీతో వాళ్ళంతా ఆఫీస్ ఇంట్లోనే సో ఏది చూ అంటే అన్నీ చూస్తున్నా కదా అంటే ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ అసలు ఎక్కడ షట్ డౌన్ అవ్వలే సార్ అది కంటిన్యూస్గా ఇంట్లో కూర్చున్నప్పటికి సాంగ్స్ వింటాడు సినిమాలు చూస్తాడు అరే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ కరోనాలో ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో చిన్న చిన్న మూవీస్ అవ్వచ్చు అదర్ లాంగ్వేజ్ మూవీస్ అవ్వచ్చు వెబ్ సిరీస్ అవ్వచ్చు అంటే ఏ భాష కూడా వదల అవును సార్ అన్నీ చూస్తారు అవును ఎందుకంటే బయటికి వెళ్ళడం లేదు అవును సార్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏంటి మూవీయే మూవీ సో ఈ అది నాకు తెలిసి చాలామందిని ఈ కొన్నోళ్ళని అక్కడ తీసుకెళ్ళింది అవును సార్ సో ఈ సినిమాతో నాకు తెలిసి ఎందుకంటే మీ మీ నమ్మకం సార్ కథ మీద ఉన్న నమ్మకం సార్ డైరెక్టర్ మీద ఉన్న నమ్మకం ఆర్టిస్ట్ మీద ఉన్న నమ్మకం ఓకే సో ఈ సినిమా నాకు ఒకళ్ళు చూసి చెప్పారు మన శివ అవును సార్ ఈ సినిమా చూసా అన్న చాలా అద్భుతంగా తీశారు అవును సార్ చాలా ఒక అద్భుతమైన స్టోరీ ఇది అవును సార్ ఇది ఈ సినిమా గురించి నేను ఎక్కువ చెప్తే నేను నేనేదో ఎక్కువ చెప్పినట్టు ఉంటుంది అలా కాదు బట్ థియేటర్లో చూసిన తర్వాత పబ్లిక్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటారు అని చెప్పాడు సో ఈ కథ మీరు ఎవరు నమ్ముకోతో మీరు ఈ కథ ఎన్నుకున్నారు అంటే డైరెక్టర్ చెప్పడం వల్ల లేకపోతే తను చెప్పడం వల్ల స్టోరీ ఆర్యన్ ఆర్యన్ రాసుకున్నాడు సార్ లైన్ తీసుకొని వచ్చాడు నేను ఫస్ట్ చెప్పాను మనం మూవీ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే నీకు ఆ లిబర్టీ ఆ లిబర్టీ ఉందా నాకు అంటే స్టోరీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాను చేంజెస్ చేయాలి లైన్ బాగుంది ఇంకా కొంచెం డెవలప్ చేయాలి అని అంటే అట్లా అందరం కూర్చొని ఒక ఫోర్ మంత్స్ ఇట్లనే ఫ్రెండ్స్ అందరం
ఒక కామన్ ఆడియన్కి నేను చూస్తున్నా కదా సార్ ఒక వంద రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు పెట్టిపోతుంటే ఒక మంచి ఫీల్తో వస్తే చాలు సార్ మనం పెద్ద ఏదో చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనిపించింది నాకు ఇది ఒక జెన్యున్గా తీసి తీసిన అటెంప్ట్ ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ అర్జున్ అండ్ కీర్తి అంటే చాలా అంటే చాలా కనెక్ట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ సార్ ఓకే అంటే సినిమా అంతా వీళ్ళే వీళ్ళతో ఒక స్టోరీ నడుస్తుంది అంటే వెనక వాళ్ళు ఉంటారు అంతే జనరల్గా ఒకసారి బ్రేక్ అయితే ఇక మళ్ళీ కలవరు వాళ్ళు అంతేగా ఒకసారి బ్రేక్ అయితే మళ్ళీ కలవరు కదా సో అది కూడా తెలిసింది సో ఏంటనేది ఇప్పుడు మిస్టి అండ్ ఆర్యన్ మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ కసలాగా కామ్ కర్ నేమే he is very hard working okay like i am actually an admirer of his work but i'll not tell him on his face because we are actually like most of the times we are enemies sometimes we are best friends like 10% of the times 90% of the times we are enemies and we are fighting so like i never told him on his face but i'm like a great admirer of his hard work you know like he 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 takes notice of everything on the set you know he works on his acting he works on his dialogues and everything other than that you know he'll take care of every little thing like everything that is happening on the set aryan is there for everything it's like that <laughs> okay so inka evaru unnaru coach taras inka me iddar kaakunda meetho paatu anna inka pedda pedda vallu unnaru devi prasad garu ma father character chesaru pramodini madam mother character chesaru heroine mother character okay and kalpalata madam unnaru pushpa movie lo allu arjun gari mother na mother character annapurnam garu unnaru okay na nanamma character chesaru amrutham appa ji garu shivanarayan sir unnaru సో అట్లా ప్యాడింగ్ వరకు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదన్న లైక్ అంత పెద్ద వాళ్ళని మంచి మంచి వాళ్ళని పెట్టుకొని వీళ్ళైతే బాగుంటారు అని హ్యాపీగా ఉన్నారు అలా కాకుండా అలా పెట్టాం సార్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో సార్ చాలా చాలామంది చాలా రకరకాలుగా చెప్పుకుంటారు సార్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ సినిమా వల్ల అంటే అదే సార్ నేను చెప్పాను కదా సార్ అంటే నాకు మంచి నాకు అంతా మంచిగా జరుగుతుంటే వెళ్తుంది సార్ అంటే బేసికల్ ఇప్పుడు దాకా నాకు ఏం బిజినెస్ ఏం జరగలేదు బట్ ఏంటి అంటే ఒక పాజిటివ్ వైబ్ అయితే క్రియేట్ అయింది సార్ ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పారు శివ గారు అని చెప్పేసి శివ అన్న ఈ వాజ్ లైక్ వెరీ సపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ డే డే వన్ సార్ అంటే నాకు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అయిపోయాక సినిమా చూసిన తర్వాత పని నుంచి ఆయన ఓన్ చేసుకున్నారు దెన్ ఆఫ్టర్ అలా అందరికీ స్ప్రెడ్ చేస్తూ స్ప్రెడ్ చేస్తూ నా ఫ్రెండ్ ఒకరికి యుఎఫ్ఓ ద్వారా కాంటాక్ట్ ఉంటే యుఎఫ్ఓ వాళ్ళని రీచ్ అవుట్ అయ్యాను సార్ అక్కడ లక్ష్మణ్ గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట ఇక్కడ తెలుగు అండ్ ఏపీకి ఆయన మూవీ చూసి వెంటనే ద డిసైడ్ దట్ యుఎఫ్ఓ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ యువర్ మూవీ అని చెప్పారు దట్ టు ఇన్ పాన్ పాన్ ఇండియా లెవెల్ ఓన్లీ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ వేరే పాన్ ఇండియా అంటే అక్కడ తెలుగు పాకెట్స్ ఉంటాయి కదా సార్ అక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ థియేటర్స్ అక్కడ ప్లాన్ చేస్తున్నారు మిగతా అని ఇక్కడ ఒక హండ్రెడ్ ప్లస్ థియేటర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు సార్ ఓకే సో అంటే ఎట్లీ అంటే కొన్ని కొంతమందికి ఇది కూడా ఈ ఆపర్చునిటీస్ కూడా దొరకదు అంటే బే వేర్ యాజ్ యూనో నాకు ఆ టైంలో యూనో ఐ ఫీల్ బ్లెస్డ్ అది సార్ సో చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మీరు ఉన్నారు ఉన్నాను సార్ అంటే నేనేమి అంటే ఒక సింపుల్ లైన్ సార్ డెఫినెట్గా జనాలు దీన్ని ఎస్ ఇది మన లైఫ్ స్టోరీ ఇది ఓకే అంటే ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ యూనో సార్ అంటే ఒక అప్పట్లోనే ఒక అంటే శేఖర్ కమలా గారు ఆనంద్ మూవీ శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ అప్పుడు వచ్చింది సార్ నాకు ఇప్పటికి గుర్తు సీట్లు దొరకపోతే ఆ సినిమాకి వెళ్ళాయి ఓకే పక్కన థియేటర్లో ఉంటాయి అప్పుడు ఒక ఎన్నో థియేటర్స్ రిలీజ్ చేశారు తర్వాత మెల్ల 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 మెల్లగా ఆనంద్ సినిమా చాలా పాపులర్ అయిపోయి చాలా థియేటర్స్లో ఓపెన్ అయిపోయి మీకు తెలిసింది దాని ఆఫ్టర్ అట్లా చూస్తున్నాం కదా సార్ కేర్ ఆఫ్ కంచర్ పాలం కానీ దీస్ ఆర్ లైక్ ఇన్స్పిరేషనల్ మూవీస్ సో అలా ఈ స్టోరీ ఉంటుంది సార్ మంచి కాఫీ లాంటి సినిమా అంటున్నారు అవును సార్ సో ఇది కాఫీ అటియా బూస్ట్ అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేసా ఇంకేంటిరా నీ దగ్గర నుంచి ఏం రాలేదు ఏంటి డైలాగ్ అనుకుంటున్నా ఓకే సో హార్లిక్స్ బూస్ట్ రెండు కలిపితే అంటే హీరోయిన్ మే పోయి అభి అభి నే ఆ మహాపార్ ఓ అభి బోల్ రా అభి ఓ అభి బోలాకే బూస్ట్ తో హీరోయిన్ హార్లిక్సే నీకెలా అనిపించింది ఎందుకంటే దాని ఆల్రెడీ పెద్ద హీరోలు తెలియజేసింది అన్న సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడే కొంచెం అనిపించింది లైక్ ఎందుకంటే పెద్ద పెద్దోళ్ళతో చేసింది ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ మూవీస్ చేసి ఉంది నాదేమో సెకండ్ మూవీ ఎక్కడ డామినేట్ చేసేస్తుందేమో 
ఎట్లాగా అని అనిపించింది ఆ తర్వాత అనుకున్న అసలు మనం దిగిందే సముద్రంలోకి ఇక్కడ వాళ్ళు డామినేట్ వీళ్ళు డామినేట్ డి అంటే డి కొడదాం ఏదైతే అది అయింది అని చాలా అంటే సినిమా మొత్తం లైక్ డి అంటే డి అన్నట్టు ఉంటుంది అన్న చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేసింది అంటే ఎప్పుడు ఏడుస్తూ ఉంటుంది ఏడుపు సీన్ అంటే బేసిక్ గ్లిజరీ నేసుకుంటాం కదా ఆ అమ్మాయికి డైరెక్ట్ వచ్చేస్తే అన్న ఇంట్లో నుంచి నీళ్ళు వచ్చేస్తే తెలియదు అని నేను అడిగా ఎవరిని ఊహించుకుంటున్నావు అమ్మ అని అడిగితే చెప్పలేదు డైరెక్ట్ ఏడుస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఏడుపు సీన్ అయితే ఓకే బాగా చేసింది అన్న వీటి వచ్చి ఇంకొకటి ఒక పాయింట్ చెప్పాలి ఎక్కడ నేను పెద్ద హీరోయిన్ పెద్దోళ్ళతో చేసా నువ్వు కొత్త అని కొంచెం యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది కదా అన్న అదైతే ఎక్కడ చూపించలా ఓకే ఇంకా నేనే అప్పుడప్పుడు చిరాకు వచ్చినప్పుడు ఏ నేను మాట్లాడాను నాకు కోపం వస్తే ఏమన్నా పక్కకి వెళ్ళిపోద్దా అలా వెళ్ళిపోయినా మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ సీన్ ఏంటి అని అడిగేది అట్లా యాటిట్యూడ్ అయితే చూపించలేదు అన్న టూ బీస్ ఫిల్మింగ్ సో గుడ్ టుడే ఎవరిబడి ఈస్ ప్రేజింగ్ బికాస్ you know there was a co- there was cooperation from everybody everybody has worked hard the producer the director of course aryan you know uh, so that's uh, how it is so it is july 7th yeah, yeah. release oh, cinema oh, oh, okay so ante general ga theater lo me iddaru cinema lu chusi visual gotti chapatlu gotna hero lu yeah anna atadi di iga repu 7th tarikhu at the screen meda tana peru నీ పేరు పేర్లు మీరు లేకపోతే వీళ్ళు ఎక్కడ మరి పేరు విశెస్ పేరు సో ఏమైంది ఆయనలో సగమే కదా అవి మరి సో స్క్రీన్ మీద కనిపించు కానీ ఎలా ఉంటుంది ఫీల్డ్ యాక్చువల్గా నిన్నే లైక్ నిన్న ట్రైలర్ అంటే అన్న ఒక్కటే నేను నమ్ముతా మనం నిజంగా సిన్సియర్గా ఒక కలగంటే నాకు ఇది కావాలి అని అది నెరవేరుద్ది అన్న లైక్ నేను ఈ సినిమా గురించే లైక్ అనుకున్న ఐదేళ్ల క్రితం నేను ఆఫీస్లో అనౌన్స్ చేశా చెప్పా నేను ఇండస్ట్రీలో తిరుగుతున్నాను ప్రతి ఒక్క సినిమా హీరోది హోర్డింగ్ పడుతుంది రాయదుర్గంలో ఏదో ఒక రోజు మీరు నా హోర్డింగ్ కూడా అక్కడ చూస్తారు నాకు కూడా మీరు ఫ్యాన్స్ అవుతారు అని చెప్పగానే అందరు చప్పట్లు కొట్టారు అనుకున్నారు సో అట్లా ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎక్కుకుంటా వచ్చాను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చెప్పాను ఎక్కుకుంటా వచ్చా నిన్న ట్రైలర్ ఆర్కే మల్టీప్లెక్స్లో ప్లేయింగ్ అన్న ఆది పురుష్ లాస్ట్ వీకే మమ్మీ వాళ్ళతో వెళ్ళినప్పుడు ఆ థియేటర్లో చూసినప్పుడు అబ్బా నా బొమ్మ ఎప్పుడు చూస్తా ఈ థియేటర్లో లాస్ట్ ఫిలిం ఆర్కేలో రిలీజ్ అవ్వాలి అది ఆర్కే థియేటర్లో పడలా ఇందులో పడితే బాగుంటుంది నాది అనుకున్నా నీ మీరు నంబర్ అన్న సోద అనుకోవద్దు నెక్స్ట్ సెకండ్ డే ప్రొడ్యూసర్ గారు కాల్ చేసి మన ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ ఆర్కే మల్టీప్లెక్స్లో అన్నారు అంటే నాకు అర్థం కాదు ఏంటి అనుకున్నాయన్న అలా అంటే మన కలర్ మన బలం మంచిగా ఉంటే మనకు అనే కల నిజాయితీ ఉంటే జరిగిపోద్దని వెళ్ళి అక్కడ ట్రైలర్ లోడ్ చేయించుకొని ఒక్కడనే కూర్చొని చూసే అన్న టెస్టింగ్ చేస్తాం కదా ముందు చూసినప్పుడు గూస్ బంప్స్ కళల్లో నీళ్ళు నిన్నైతే అందరూ ఉన్నారు హీరో అని పైకి పిలవగానే మనం ఎక్కడ జర్నీ స్టార్ట్ చేసాం ఎక్కడ దాకా వచ్చాం ఏదో కొంచెం చిన్న సాటిస్ఫాక్షన్ అన్న రేపు సినిమా కూడా పక్కా హిట్ అంటే నేను ఏదో పెద్ద బాహుబలి లాంటి సినిమా తీసి లేకపోతే ట్విస్ట్లు ఉంటాయి అది ఏం చెప్పనన్నా ఇట్స్ ఎ క్లీన్ లవ్ స్టోరీ సింపుల్ స్టోరీ కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వాళ్ళ ఫస్ట్ లవ్ని గుర్తు చేసి బయటకు పంపిస్తా వాళ్ళు పెట్టిన ఒక మూడు నాలుగు వందలు అనుకోండి పాప్కార్న్ అన్నిటితో కలిపి ఆ మూడు నాలుగు వందలకి బా ఒక మంచి సినిమా చూసాం రా అని వాళ్ళు బయటకు అది నేను ప్రామిస్ అన్న ఓకే simplicity with beauty at its best i would say you know like it's it's a very very beautiful story okay yeah. so real life lo ana jarigindi enti aa jarigindi anna ikkada ha anna ha anna kada lo twist undattu aa kada lo twist em led real life lo em untadu anna 190 mandi first lo failure aa dialogue kuda untadi okay 190 mandi first lo failure ayinda ayindi ekkada ayindi na btech lo unnappudu anna btech lo ayinda aa chaarthi ki ippudu iddaru pillalu kuda ammayi ki అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాయి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పిల్లలు బాగుంది పిల్లలు బాగున్నారు వెరీ గుడ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ సినిమా తర్వాత కలిసి రెడీగా ఉంటాయంటావా అంతే అన్న నీకు అన్న మంచి హీరో అవ్వాలన్న అదే గోల్ అదే గోల్ ఓకే 
సో మంచి హీరో అవ్వాలి మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలి అండ్ మీకు కూడా ఏమైనా ఉందా అలాగా ఆయన ఫస్ట్ లవే ఆయన వైఫ్ కదా వైఫ్ దానికి ఫస్ట్ దాని ముందు అలాగే అంటే కలకత్తా మే హువా ముంబై మే హువా బహుత జగా బహుత జగా అబ్బో అయితే లెక్క పెట్టుకోవాలి కష్టమే సో అంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళు చూస్తే ఇట్లాంటి కథలు వస్తుంటాయేమో ఓ సాతి అంతేగా రైట్ నేను డ్రైవర్ చూశాను దీంట్లో ఒక డైలాగ్ ఉంది అక్క చెల్లి తమ్ముడు అమ్మ నాన్న అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఏంటిది అంటే అన్న లైక్ ఖుషీ సీన్ని రీక్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను నా ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ మూవీ ఖుషీ మూవీ సో మన మూవీ కూడా ఖుషీలానే ఉంటుంది ఖుషీ కూడా అంతే సింపుల్ పాయింట్ అన్న ఇద్దరు ఈ గోల్ మధ్య వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది సో అలాగే సింపుల్ పాయింట్ మనది కూడా సో ఆ సీన్ని రీక్రియేట్ చేయాలి మళ్ళీ అనిపించి సో అది రాసుకున్నాను ఆబ్వియస్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే అందరికీ ఇష్టమే కదా సో అలా వచ్చింది అన్న అలా వచ్చిన డైలాగ్ ఇది అన్న ఆ సీన్ అప్పుడు మాత్రం మొత్తం థియేటర్ అంతా దద్దరిద్ది అన్న అంటే చాలా బాగా వచ్చింది ఆ సీన్ నైట్ ఎఫెక్ట్లో అమ్మాయి కూడా అంటది నువ్వేం పవన్ కళ్యాణ్ కాదు నేను భూమిక కాదు అని అయినా సరే అంట అనమాట నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు అయితే కాదు నువ్వైతే నా భూమిక అనే అంట సూపర్ సో ఎక్కడెక్కడ షూటింగ్ చేశారు ఇది ఏ ఏదన్నా హైదరాబాద్ తర్వాత లద్దాఖ్లో సాంగ్ వెళ్ళాము ఓకే కొన్ని పోర్షన్స్ వైజాగ్లో కూడా చేశారు లైట్ హౌస్ ఉంది పోస్టర్లో ఓకే అది చాలా సెంటిమెంట్ అది అవునన్న ఇప్పుడు అక్కడేమో లైట్ హౌస్ ఉంది పక్కన జాన్మీన ఉంది ఏంటి ఆ లింక్ ఏంటి అన్న అంటే ఆ అబ్బాయి లవ్ జర్నీ అన్న అంటే కథ రాసుకోవటానికి కూడా ఒక పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా చాలా సినిమాలు చూసాం లైక్ లవ్ ఫెయిల్ అయితే గడ్డాలు పెంచడం లేకపోతే అమ్మాయిలు మిస్బిహేవ్ లేకపోతే లైఫ్ పాడు చేసుకోవటం మన సినిమా అలా కాదన్న ఒక సెయింగ్ ఉంటుంది కదా ప్రతి మగాడి బిజీ వెనక ఒక అమ్ ఆడామ ఉండాలి అని సో ఆ పాయింట్ అన్న లైక్ వీడి జీవితంలో సక్సెస్ అవుతాడు వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్ అమ్మాయి కోసం వెళ్తాడన్న మనం ఇండైరెక్ట్గా స్టోరీ పోస్టర్లోనే చెప్పేసి ప్రొడ్యూసర్ వైఫ్ పేరు వేసుకున్నారు అంతే అంతేనా మీ విజయ మీ విజయానికి అలా ఆవిడేనా వైఫ్ అవును సార్ బికాస్ ఎందుకంటే సార్ నాకు చిన్న బాబ సార్ అప్పుడే పుట్టింది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మా ఇంటి మహాలక్ష్మి అనమాట ఇంకా అంటే మీ అందరం మగ మా మమ్మీకి ఇద్దరం అన్నదమ్ములం మా పిన్నికి తమ్ముడే ఇక వీళ్ళని చూసి చూసి నాకు ఒక సొంత సిస్టర్స్ అట్లా లేరు అంటే పెద్దనాన్నకు ఉన్నారు బట్ ఓ అంటే అమ్మాయిలు లేరు అనమాట పుట్ నేను ఫస్టే అమ్మాయి పుడుతుంది అని అనుకున్నాను అమ్మాయి పుట్టింది అప్పుడప్పుడే మాటలు వచ్చే వయసులో హ్యాపీ ఫాదర్ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసే టైం ఇది ఓకే ఆ టైంలో నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవడం అటు సినిమా అటు నన్ను నమ్మి ఒకరు కదా డైరెక్టర్గా నన్ను పెట్టారు సార్ ఓకే కంపెనీకి దాన్ని చూసుకుంటూ ఐ కుడెంట్ గివ్ మై బెస్ట్ టు ద ఫ్యామిలీ టైం మొన్న పద్నాలుగు తారీఖు బాబు పుట్టాడు సార్ ఓకే ఓకే మళ్ళీ మా ఫాదర్ నాకు వెనక్కి వచ్చారు సూపర్ సూపర్ బట్ ఇప్పుడు కూడా లేను ఆఫీస్కి వచ్చేసి మొత్తం ఆఫీస్లోనే ఉంటున్నాను అంటే ఇది ఇంకా అంత క్రూషల్ అనమాట లైఫ్లో బట్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ షీఈస్ నా వెనక ఉంది సార్ తను ఓకే సో మధ్యలో ఏదో మా అది ఏంటది ట్వీట్ ఏదో చేశారు ఏంటది మా బాస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిది వారాహి అయితే మాది వామన మనల్ని ఎవడ ఆపేది అని పెట్టారు అంటే అదేం కా ఇప్పుడు ఆ ట్వీట్ పెట్టినప్పుడు అందరూ కొంచెం అయ్యే నువ్వు అసలు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ అయినా ఏంటి వాడుకుంటున్నారు అంటే అందరూ ఆయన్ని పేరు వాడుకొని వెళ్ళారు కదా అని పెట్టారు అని కొంచెం అన్నారు బట్ కొంతమంది పవన్ గారి ఫ్యాన్స్ మాత్రం ఓన్ చేసుకొని మనోడు అని చెప్పి అసలు అన్న ఏం లేదు ఒక ట్వీట్ మీరు నమ్మరన్న అసలు ఎంత హైప్ వచ్చిందంటే అంత హైప్ వెళ్ళింది అని జస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్లో ఆయన పేరు అంతే హ్యాష్ పవన్ కళ్యాణ్ అని పెట్టిన ట్యాగ్ అని పెట్టి అది విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ పెట్టామన్న అంటే మీరు ట్రైలర్లో చూసినా ఖుషీ సీన్ ఉంది కదా రీక్రియేట్ ఆయన మీద అభిమానంతో మళ్ళీ జనాలు అదంతా గుర్తు తెచ్చుకోవాలనే దాంతో చేసింది అన్న ఆయన మా మేమేంటంటే వారాహి అని ఒక వా వామన అని ఒక వ్యాన్ పెట్టి సో మొత్తం సిటీస్ అన్ని తిరుగుతుంది అన్న ఆ వ్యాన్ మన పోస్టర్స్ మన ట్రైలర్ ప్లే చేసుకుంటా ఆ వ్యాన్ తిరుగుతూ ఉంటుంది సో మా వ్యాన్ పేరు వామన 
మా ప్రచార రథం వెరీ గుడ్ సూపర్ అలాగే ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ విన్ను తను ఆల్రెడీ ఏమైనా చేశారా నా ఫస్ట్ ఫిలిం చేశారన్న జీ జాంబీ సో అక్కడ నుంచే మా జర్నీ సో ఈసారి వెళ్ళి కథ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఇది ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ అంటే అన్న ఫస్ట్ సినిమాలు అటు ఇటు ఎప్పుడన్నా అయినప్పుడు బేసిక్గా ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకొక ఛాన్స్ రావడం చాలా కష్టం సో నాకు వచ్చింది అదృష్టం కొద్దీ ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ప్రతిదీ మనం పనిచేయాలి హిట్టు కొట్టాలి అని చెప్పి ఇలా ఆయనకి చెప్పి బ్యూటిఫుల్ ట్యూన్స్ ఇచ్చాడన్న బ్యూటిఫుల్ ట్యూన్సే కాదు ఆర్ఆర్ కూడా ఇరక తీసేసాడన్న అంత బాగా ఇచ్చాడు అంటే నిద్రపోవాన్ని ఇచ్చేవాళ్ళం కాదు వెళ్ళి కూర్చునే వాళ్ళం చేయించేవాళ్ళం లిరిక్స్ కూడా మన మూవీలో ప్రతి ఒక్క పాట ఏదో పాట వస్తుంది అన్నది చేయలేదన్న ప్రతి ఒక్క లిరిక్కి మీనింగ్ ఉంటుంది అన్న ఓకే అట్లా అంత కష్టపడి చేశారు ఓకే విన్ను అండ్ కెమెరామెన్ డిఓపి ఈజే వేణు అన్న ఆయన తమిళియన్ అసలు మేము స్టోరీ అనుకున్నప్పుడు చాలామంది డిఓపీస్ని వెతికాం మనకేంటంటే ఇప్పుడు లవ్ స్టోరీస్ని ఒక ఆర్ట్ లాగా ఒక బ్యూటిఫుల్గా చూపించాలన్న అప్పుడే ఆడియన్ అట్రాక్ట్ అవుతారు ఎత్తికినప్పుడు మన డిఓపి గారిని డైరెక్టర్ మేడమే పరిచయం చేశారు సార్ నేను ఉన్నారు అని వచ్చారు చెప్పాం కథ కలర్ ప్యా అన్నీ అన్నీ నాకు ఇలా కావాలి ఇలా కావాలని అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సూపర్ బౌట్పుడ్ ఈరోజు మీరు అంత మంచి విజువల్స్ ఉన్నాయి కదా అన్న ట్రైలర్లో సినిమా అంతా కూడా అంతే విజువల్ గ్రాండ్ ఇయర్ ఉంటుంది అన్న డిఓపి గారు ఓకే సూపర్ యాక్చువల్లీ అంటే ద ప్రాసెస్లో మూవీ మారుతి గారు కూడా చూశారు సార్ డైరెక్టర్ మారుతి గారు అంటే శివన్న గారు తీసుకెళ్ళారు ఫస్ట్ హీ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ విత్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద మూవీ అంటే ఇందాక చెప్పారు కదా వేణు చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేశారు సార్ ఫోటోగ్రఫీ అంతా ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ అంటే ఐఎమ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ వేణు సార్ ఎంటైర్ మై ప్యానల్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డిఓపి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కూడా ఆనంద్ సాయి గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ సార్ అంటే ఐఎమ్ ప్రౌడ్ దట్ వీళ్ళందరూ ఈ సినిమా నుంచి బిజీ అయిపోతారు చాలా అందరూ వెరీ గుడ్ సూపర్ మరో చరిత్ర సినిమా చూసా చూసాను ఆల్మోస్ట్ సగం ఫిలిమ్లో అది ఆ లైట్ హౌస్ కనిపిస్తుంటుంది అది అలా ఉంచి సార్ దాన్ని ఏం చేయకుండా సో అది చాలా సినిమాల్లో అది కనిపించింది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇది కూడా మంచి హిట్ సాధిస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అన్న సో మీ ముగ్గురికి ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ డైరెక్టర్కి ఎందుకంటే మీలాంటి నిర్మాతలు వస్తే ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది ఇండస్ట్రీని నమ్ముకున్నారు కాబట్టి కలమ్మ తల్లి మంచి వాళ్ళకి డెఫినెట్గా మంచిదే చేస్తాను నా నమ్మకం సో డెఫినెట్గా మీరు ఏ సినిమా అయితే ఏ కథని నమ్ముకున్నారో ఎవరినైతే నమ్ముకున్నారో ఇందాక చెప్పారు కదా నేను మనుషులు నమ్ముతానండి ఆ మనుషులు మీకు ఒక మంచి లైఫ్ ఇవ్వాలని అండ్ పెద్ద హిట్ ఇవ్వాలని ఎందుకంటే మీ దగ్గర మంచి టేస్ట్ ఉందని నాకు శివ అయితే చెప్పాడు మంచి ప్రొడ్యూసర్ అవుతాడన్న ఏదో వచ్చేసి సినిమా తీసాం మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాం అని కాకుండా మంచి నిర్మాత అయితే తను అవుతాడు గ్యారెంటీగా అని తను చెప్పడం జరిగింది సో అందుకోసం ఈ రోజున ఇక్కడ రావడం జరిగింది సో ఆల్ ది బెస్ట్ మీ ముగ్గురికి సో ఇదండి ఓ సాతియా సినిమా చూడండి కొత్త నిర్మాతల్ని అండ్ కొత్త హీరోని ఆదరించండి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా బాగుంటే నలుగురికి చెప్పండి ఎందుకంటే వీళ్ళు నమ్ముకున్నది మిమ్మల్ని ప్రేక్షక దేవుళ్ళని సో ఈ సినిమాని పెద్ద హిట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ